Hello, ребят. Как вы знаете, не так давно вышла новая часть в одной из самых крутых серий экшен-шутер игр нашего времени Battlefield. А если быть точнее, то это Battlefield 1. Не буду затягивать, просто давайте посмотрим на десятку безумных, но крутых деталей в этой игре. В Battlefield 1 вы можете летать. Стойте, летать за голуби. Дело в том, что во время Первой мировой войны голуби нередко использовались для передачи каких-либо сообщений. Поэтому разработчики, недолго думая, решили покреативить и внести эту гимнадию плейную фичу. И когда игра внезапно дает вам поиграть за голубя, и вы свободно прийти над землей, если честно, это немного странный, но в то же время успокаивающий экспириенс. Возможно, многие из вас по ленте новостей уже видели, что в Battlefield 1 реализован пистолет очень маленьких размеров. И если вы, как и я, подумали, что это какого-то рода пасхалка или что-то такое, как это было в Hardline, то нет. Это реально рабочий пистолет, который отрабатывает себя на все 100. Это двухмиллиметровая мощь именуется Калибри. И это самый маленький запатентованный пистолет вообще. Был принят на вооружение в 1914 году. Конечно же, вид этого мощного пистолета в руках не может не веселить, ибо сначала даже не подумает, что это вообще пистолет. Сигнальные ракетницы могут быть использованы для поджигания ваших противников. Предположим, на поле боя вы забрели в туманное темное место, где уровень видимости очень низок. Чтобы не потерять бдительность, вы можете выстрелить из сигнальной ракетницы. Мало того, что она немного освещает местность, так плюс к этому, если вы попадете из нее во врага, то он сильно обожжется, и наносимый ему урон принесет вам пару лишних очков. Газовые гранаты и противоположные. Противогазы. И да, на этот раз противогазы точно используются по назначению, а не как какие-то побрякушки, которые вовсе не нужны, как это было опять в том же Hardline. На этот раз вам придется ощутить эту долю реализма на себе. И каждый раз в виде облака цветного дыма вы будете вынуждены быстро надеть противогаз на лицо и сражаться таким образом. Пока не пробежите через это облако или оно само не разоблачится, вы можете взорвать дирижабль. Конечно же это не первая игра, в которой вам дана такая возможность, но давайте будем честны. Взрывать дирижабли круто, особенно в таком великолепном шутере, где графика и физика лучше в сотни раз. И мы можем ощутить совершенно новый экспириенс. Конечно, взрывание дирижабли это не верх возможностей. Это примерно такая же фича, как была, к примеру, Revolution в четвертой части. Но все таки когда есть возможность вот так вот взорвать дирижабль, который потом упадет на часть карты, сокрушит все живое и неживое, это просто здорово. В одной из миссий компании каждый раз вы возрождаетесь за нового солдата. Когда вы погибаете, появляется надпись, свидетельствующая о дате смерти, рождения и о имени этого солдата. Нет, это никак не связано с сюжетом. Разработчики реализовали эту деталь для того, чтобы показать особенность войны. Показать, что каждый, кто погибал на поле битвы, тоже был таким человеком, как мы все. Это некая попытка сказать игроку после очередной смерти нечто большее, чем просто «Оу, блин, все заново». В игре есть вооруженные поезда. Вообще они использовались для перевозки оружия и патронов и тому подобное. И знаете, это был один из самых эффективных путей для перевозки огромного количества огневой мощи. Но это все история. В игре это просто большие танки на рельсах. И как бы предсказуемо это ни было, они используются для подавления и контратаки всяческой техники. Снабжены турелями, которые двигаются довольно быстро. Так что и глазом не моргнешь, как твоя машина взорвется и ты вместе с ней. Следующая фича в игре это возможность использования огнемета. И да, опять же это не первая игра где можно использовать огнеметы. И тем более не первый Battlefield, где они используются. Именно этот огнемет в Battlefield 1 самый лучший, что есть вообще. Но корректнее будет сказать, что этот огнемет один из лучших, что делали да и в своих играх. Графика, физика, простор, чтобы жарить игроков и многое другое. На этот раз разработчики не обошли стороной самолеты, сделали их, как стоило это сделать во всех остальных частях. Теперь самолеты действительно получают урон. Я говорю не про тот урон, который обозначается в хитпоинтах, а Визуальный. Тот урон, который мы с вами видим, когда простреливаем крыло самолетов. На нем начинают появляться повреждения, сыпятся обломки и все в этом духе. И наконец нельзя не отметить работу, которую постоянно проделывают, да и создавая свой продукт. Это бесподобная механика, которую мы любим. Эти огромные карты, да и вообще сам процесс геймплея. Иногда получаются реально незабываемые моменты. Наверное, все звучит немножко сладко для того, чтобы быть былью. Но оно так и есть. Я почти уверен, что если вы любите добротные пуларки, 
аркадные шутеры и плюс к этому сеттинг Первой мировой, то вам с долей в 99% понравится эта игра. Эй, ребят, надеюсь, это видео вам понравилось. Не забудьте его оценить, это очень важно. Если вы знаете еще какие-либо крутые фичи из Battlefield 1, то обязательно делитесь ими в комментариях. Также я есть ВКонтакте, поэтому если хотите, добавляйтесь. Ссылочка в описании. Ну а с вами был я, Никитун. До скорых встреч в новых видео.